Hello everyone, welcome to Niamla Online. We will discuss the next part of the NCQ question paper. We have done two parts already. This is the next part. Page number 482. The 20th question is, amount of hypermetropia normally corrected by inherent tone of ciliary muscles. That is facultative, manifest, latent and absolute. Inherent tone of ciliary muscles. Ciliary muscles are inherent tone. That muscle is not going to be able to get the muscle. That muscle is going to be able to get the hypermetropia. That is the name of latent hypermetropia. The correct answer is option C. The option C is correct. Latin hypermetropia इधर फैक्टरिटी आह हाइपरमेट्रोपिया एंड एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया वैरी ना द मैनिफेस्टिंग के दोनों कंपोनेंट आना मैनिफेस्टिंग का फर्स्ट कंपोनेंट आना फैक्टरिटी हाइपरमेट्रोपिया मैनिफेस्ट ले एक्कोमेडेशन यूज़ इधर करते हैं हम बातें ना हाइपरमेट्रोपिया ने आना नम्बर इन द बारे में द फैक्टरिटी हाइपरमेट्रोपिया ने वाले ना द एक्कोमेडेटी एफर्ट वैसे करते हैं हम पता था अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ने आना एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया ने वाले आ पर लैटिन ने वरना ले नॉर्मली सीलरी टॉन है नमला सीलरी मसल्स इन द सोनियोसी लेंस ने गने वाली चिप डिक्के ले अदिन द टॉन वैसे करकटे यहाँ पाते ना दिन याने इन द वाले ना द लैटिन हाइपरमेट्रोपिया अपन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इतने करकटे आंसर इन द ना लैटिन हाइपरमेट्रोपिया इधर डायग्नोसी याने के लिए नमला स्ट्रॉंग साइक्लोपिचिक्स Then question number 21, normal depth of anterior chamber is uh, 5 mm to 4.5 mm, 2.5 mm and 1 mm. Up anterior chamber in normal depth is the direct question on the 2.5 mm. Then question number 22, amplitude of accommodation Amplitude of accommodation at the age of 10 years. The amplitude of accommodation is the same. This is the direct question. 40 diopter is the answer. 10 is the 14 diopter. Next question. All of the following signs are usually associated with myopia. Except large eyeball, deep anterior chamber, esophoria and exophoria. Usually myopia is associated with large eyeball. Because myopia is usually associated with excellent case. Then large eyeball myopia is associated with myopia. Then the second one is deep anterior chamber. Large eyeball is deep anterior chamber. Next one is esophoria. Esophoria is usually hypermetropia associated with the type of skin. Then esophoria is what? Isophoria is the correct answer to this question. Exophoria is the type of deviation in myopia. If you have the correct answer, you have the option C. Isophoria is the correct answer to this question. The rest of the suggestions are related to myopia. Then question number 24. Astigmatism in which the two principal organs of vision are the iris and the iris. Astigmatism in which the two principal meridians are not right angled to each other. That is oblique astigmatism. Regular astigmatism, irregular astigmatism, by oblique astigmatism. So, the correct answer is that it is by oblique astigmatism. By oblique astigmatism, the axis is 90 degrees, different direction. Right angle is not. Then, question number 25. All of the followings are features of aphakia except deep anterior chamber, iridodonosis, jet back pupil and shallow anterior chamber. In Africa, we have to remove the crystalline lens. Then, the anterior chamber is deep. If you have no support for the lens, the iris is a movement. It is a shake. That is an iridodonosis. So, that statement is Africa related. Next one is jet black pupil. That is Africa's correct answer. Then, shallow anterior chamber. Shallow anterior chamber is related to the 
നമ്മള് ഹൈപ്പോമെട്രോപ്പിയലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാലോ ആന്റിഡിയൽ ചേമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഷാലോ ആന്റിഡിയൽ ചേമ്പർ ഡീപ്പ് ആന്റിഡിയൽ ചേമ്പർ ആരിഡോഡോണസിസ് ആൻഡ് ജഡ്ബാക്ക് പ്യൂപ്പിൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും അഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് അഫേക്കി സ്പെക്ടക്കിൾ ലെൻസിസ് അഫേക്കി സ്പെക്ടക്കിൾ ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ലാർജ് കോർണിയൽ സ്കാർ യൂഷ്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇടഗുല ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ബയോബ്ലിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഒബ്ലിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ആൻഡ് റെഗുലർ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടഗുല ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസ് ആണ് കോർണിയൽ സ്കാർ ഇടഗുലർ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇടഗുലർ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം നമുക്ക് ആർ ജി പി ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇടഗുലർ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം കോർണിയൽ സ്കാർ കെരട്ടോ കോണസ് ഈ കേസിലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫാക്ടി ഇരർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടഗുലർ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസ് ആണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓൾ ദി ഫോളോയിങ്സ് ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് ടെർജിയം എക്സെപ്റ്റ് ഒക്കെ മോർ കോമൺലി ഇൻ എൽഡർലി പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ആറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതല്ല ദെൻ സീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ പേപ്പർ എക്സ്പോസ് ഏരിയ ഇതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദെൻ നെവർ പ്രോഗ്രസ് ഇത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടെറിജിയം എല്ലാ കേസിലും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ചില കേസിൽ സ്റ്റെറിജിയം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെറിജിയം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സീൻ ആസ് എ ട്രാങ്കുലർ ഫോൾട്ട് ഓഫ് കൺസെൻറ് ഡൈവ ലൂസ്ലി അഡ്ഹറൺ ടു സ്ലീഡ ഇതും തെറിജിയത്തിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ മൺ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരും സെയിം നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ടോട്ടൽ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എം സി ക്യു പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഉണ്ട് അപ്പം ഓൾറെഡി കോസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഫീൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കി പോയിഷൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ